வணக்கம் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அப்போ தான் வந்து நமக்கு முத முறை லாக்டவுன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நிறைய லாக்டவுன்ஸ் வந்தது நிறைய லாக்டவுன்ஸ் கண்டினியூவஸாக வந்ததுனால நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆச்சு பிஸ்னஸ் ஒரு பக்கம் அஃபெக்ட் ஆனாலுமே அதுக்கு ஈக்குவலாக எஜுகேஷன் செக்டரும் அஃபெக்ட் ஆச்சு காலேஜுக்கு வந்து பசங்க போக முடியல ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க இப்படியே ஆன்லைன்லேயே வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து போச்சு இப்போ நீங்க கரண்டா தேர்ட் இயர்ஸ் படிக்கிற பசங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க முதல் செமஸ்டர் மட்டும் தான் எக்ஸாம் ஆஃப்லைன்ல எழுதுனாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஆன்லைன் தான் இப்போ கடைசி செமஸ்டர்ல வந்துட்டாங்க இது வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பேட்ச்மே இவ்வளவு அதாவது இப்ப தேர்ட் இயர்ஸ் இருக்கிற அளவுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆனதே கிடையாது அதே மாதிரி நீங்க செகண்ட் இயர்ஸ் பசங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எல்லாம் வந்து வெறும் த்ரீ இயர்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பாக்குறோம் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கும் அவங்க செமஸ்டர் எக்ஸாமே எழுதுனது கிடையாது எல்லாமே ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் ஆன்லைன் எக்ஸாம்ல அது என்ன மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்மளே அமைச்சிடுறோம் பசங்க வந்து எல்லாம் ஒன்னா எழுதுறாங்க இல்லைன்னா எழுதி முடிச்சுட்டு ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு அனுப்புறாரு அதை பார்த்து எழுதுறாங்க இதுல வந்து கண்டிப்பாக நாலேஜ் ஷேரிங் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் பசங்க மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு ரீசனபிள் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் மட்டும் தான் ஆன்லைன் இதுக்கப்புறம் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ அதனால இப்போ எக்ஸாம் வந்து உங்களை திடீர்னு எழுத சொன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா தெரியாது ஒரு <laughs> 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 இப்போ டென் மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வள வளன்னு நமக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லி எழுதக்கூடாது அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது எப்படின்னா முதல்ல இப்போ ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து போஸ்டர் விடுவாங்க அதுக்கப்புறம் டீசர் ட்ரெய்லர் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களோட கொஸ்டினோட பில்டப்போ இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா டென் மார்க் கொஸ்டின் அதை பற்றின ஒரு கிளிம்ஸ் இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு லைன் மூணு லைனுக்கு கிளிம்ஸ் ஒரு டெஃபினிஷன் மீனிங் சம்திங் லைக் தட் அது எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ஒரு லைன் விட்டுட்டு அந்த கொஸ்டினுடைய கோர் எலமெண்ட பத்தி டீடைல்டா பேசுங்க டீடைல்டா பேசும்பொழுது நீங்க பாராகிராஃப் பாராகிராஃபா எழுதுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்க எப்பயுமே வந்து பாயிண்ட்ஸ் வச்சு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு எழுதுங்க பாயிண்ட்ஸ் வச்சு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு எழுதும் போது அது நீட்டா பிரசன்டபிளா இருக்கும் இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் கடைசியில கன்க்ளூஷன் மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை கொடுங்க இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் இதுதான் சொல்ல வருது அப்படின்னு சோ இதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ரெண்டரை பக்கம் வந்து ஒதுக்குற மாதிரி இருக்கும் டூ அண்ட் ஆஃப் சைட்ஸ் ஒரு ஸ்டார்டிங்ல ஒரு நாலுல இருந்து ஒரு ரெண்டுல இருந்து நாலு லைன் வந்து யூ கிவ் அ மீனிங் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் அதை பாயிண்ட்ஸ்ல எழுதணும் கடைசியா நீங்க கன்க்ளூஷன் இதெல்லாம் நீங்க ஹெட்டிங் போடணும் அவசியம் கிடையாது அதை நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் பேச போறேன் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் கன்க்ளூஷன் நான் ஹெட்டிங்ஸ் பத்தியே சொல்லல இந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய கொஸ்டினுடைய அந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சர் இருக்கணும் அப்படின்றது என்னோட பாயிண்ட் இதை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க எல்லா டென் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்க்குமே எவ்வளவு டென் மார்க்ஸ் கேட்கறாங்களோ அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க முடிஞ்சா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்க்கு கூட இதெல்லாம் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா ஃபாலோ பண்ணா பெட்டர் சரிங்களா இது முதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு இப்போ நாங்க காலேஜ் படிக்கும் பொழுதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருந்தேன் அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு வந்து அந்த செமஸ்டர் ஒன்னாவது செமஸ்டர்ல இருந்து ஆறாவது செமஸ்டர் வரைக்கும் எல்லா பேப்பர்ஸ்க்குமே நான் இதை ஃபாலோ பண்ணேன் நான் மட்டும் கிடையாது என் கூட இருந்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணாங்க என்னன்னா நான் வந்து இருபத்தி ஒரு சைட்ஸ் எழுதுவேன் எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் அது வேல்யூ எஜுகேஷன் எக்ஸாமா இருந்தாலும் சரி அது கோர் பேப்பரா இருந்தாலும் சரி அது இங்கிலீஷ் பேப்பர் தமிழ் பேப்பர் அதெல்லாம் பார்க்கறது கிடையாது எல்லா பேப்பர்லயுமே இருபத்தி ஒரு பக்கம் எழுதுவோம் ஏன் டுவெண்ட்டி ஒன் சைட்ஸ் எழுதுறோம்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாங்க ஏழு சைட்ஸ் முடிக்கிற மாதிரி நான் டார்கெட் வச்சிருப்பேன் செவன் சைட்ஸ் சோ அப்ப டுவெண்ட்டி ஒன் சைட்ஸ் வந்துடும் அதாவது வந்து பெருசு பெருசா எழுத மாட்டோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்மளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் என்ன வந்து நார்மலா இருக்கும் அந்த ட்ரெண்ட்ல ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு லைன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு எட்டு வார்த்தைகள் இருக்கும் எயிட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு திருத்தட்ட நமக்கு இருபது இருபத்தஞ்சு லைன்ஸ
அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியல அப்போ என்ன பண்றாங்க ஏதோ ஒரு அளவுக்கு வந்து ஏதோ மூவ் பண்ணிட்டு ஒரு பக்கம் எழுதிடுறாங்க டென் மார்க்ஸ் தெரிஞ்சா கூட டைம் இருக்க மாட்டேங்குது ஒரு எழுதுங்க போதும் கரெக்டா தெரிஞ்சதுன்னா எழுதுங்க தெரியலன்னா விட்டுருங்க வள வளன்னு எழுதக்கூடாது இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்தோட ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆரம்பிங்க எதெல்லாம் தெரியுதோ அதெல்லாம் முதல்ல எழுதுங்க தெரியாத விஷயத்த இன்டர்பிரேட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அப்புறம் எழுதிக்கலாம் ஸோ அதனால வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா ஒரு பக்கம் எழுதுங்க டூ மார்க்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் லென்ஸ் இஸ் ஃபைன் அதுக்கப்புறம் டென் மார்க்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடு எழுதிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்றது என்னோட பாயிண்ட் ஸோ இந்த சைஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்க அதுக்கு வந்து நீங்க கரெக்டா இந்தந்த கொஸ்டினுக்கு இவ்வளவு நேரம் தான் அலோகேட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு மென்டல் கால்குலேஷன் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இப்படி பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் மூணாவது விஷயம் இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா காலேஜ்ல அந்த டிகிரி எடுத்துருவீங்க எல்லாருமே இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா பீயிங் ரெகுலர் டு த காலேஜ் ஏ சார் ரெகுலரா வந்தா பாஸ் பண்ணிடலாமா அப்படின்னா நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து வரும் இப்போ ஒரு காலேஜ் அப்படின்றது வந்து ஒரு டெய்லி ஆக்டிவிட்டி மாதிரி இருக்கணும் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அதாவது இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்க காலேஜ் வந்துட்டு நாளைக்கு லீவ் போட்டு நாளானைக்கு காலேஜ் வர்றதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது காலேஜே அப்படின்றது ஒரு கண்டினியூட்டி அது வந்து தொடரும் ஸோ அதனால நீங்க வந்து ஒரு நாள் காலேஜ் போறீங்கன்னா அடுத்த நாளும் காலேஜ் போகணும் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராடினரி சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா லீவ் போட்டுருக்காங்க அப்சல்யூட்லி ஃபைன் பட் நீங்க எப்பயுமே காலேஜுக்கு வரணும் இப்போ வீட்டு சூழ்நிலை சரியில்லை அப்பா வேலைக்கு போல அம்மா கஷ்டப்படுறாங்க நான் வேலைக்கு போறேன் சார் அதனால உடம்பு டயர்டா இருக்கு காலையில காலேஜ் வர முடியல இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் சுச்சுவேஷன் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் எல்லாரும் அப்படி கிடையாது நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா காலேஜுக்கு வந்து ஸ்கிப் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணி லேட்டா வருது இருக்கிறதே அஞ்சு மணி நேரம் தான் அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் கட் பண்ணிட்டு வர்றது இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்க தவிர்க்கணும் காலேஜுக்கு ரெகுலரா வரணும் காலேஜ்ல சொல்லித்தர விஷயங்களை கத்துக்கணும் இப்போ காலேஜுக்கு ரெகுலரா வந்தா மட்டும் போதுமா அங்க உக்காந்து நம்ம வந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு இருந்தா அப்ப என்ன சார் வித்தியாசம் வரும்னா அப்படி கிடையாது காலேஜுக்கு ரெகுலரா வந்து ப்ரொஃபஸர் சொல்றத வந்து கேட்கணும் சி ஜென்ரலா வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க நான் ரெண்டு கிளாஸிபிகேஷனா பிரிக்கிறேன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஷிப் இப்போ என்னோட கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் நோட்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டேன் எனக்கு நோட்ஸ் கொடுக்கறத பிடிக்காது நான் வந்து இது வரைக்கும் என்னுடைய ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபைவ் இயர்ஸ் நான் டச் பண்ற என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் நோட்ஸே கொடுக்க மாட்டேன் ஆனா நான் பேசுற டாபிக் மட்டும் எழுதிக்கோங்கப்பா இதான் ஹெட்டிங் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுவேன் அது அந்த பசங்களுக்கு அந்த ரைட்டிங் ஹேபிட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதால என்ன மாதிரி நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்க நோட்ஸே கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னொரு ப்ரொஃபஸர் அந்த இன்னொரு ப்ரொஃபஸர் சைடு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு டாபிக் இருக்கு அப்படின்னா அதோட ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு ஒரு ரெண்டு லைன் மூணு லைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அதை சொல்லுவாங்க நீங்க எழுதணும் ரெண்டு ப்ரொஃபஸருமே தேவைதான் ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால தான் கரெக்டா அந்த சிஸ்டமும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஏன்னா இப்போ என்னுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா நான் நோட்ஸ் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கும் காலேஜுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஸ்கூல்ல தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு புக்கு கொடுத்து அது புக்கை ஃபுல்லா நீங்க மக்கப் பண்ணிட்டு அதை வந்து எக்ஸாம்ல எழுதுறீங்க சில பேர் உண்மையிலே படிச்சு எழுதுறீங்கன்னா கூட வச்சுக்கோங்க ஆனா படிச்சது ஒரு புக்கு தானே காலேஜ்ல வந்து அப்படி இருக்கவே கூடாது காலேஜ்ல வந்து நம்ம ஒரு டாபிக் சொல்றோம் அதை நீ செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணு அப்படின்றது என்னோட கான்செப்ட் சில ப்ரொஃபஸர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்படி இருக்கக்கூடாது பசங்க கஷ்டப்படுவாங்க அதனால அவங்களுக்கு நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கரெக்டா வந்து கைட் ஷிப் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த ரெண்டு பேர் எல்லா காலேஜ்லயுமே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயுமே ஒரு ஒரு நாள் நீங்க பாப்பீங்க இவங்க ரெண்டு பேர் கொடுக்குற விஷயங்களை நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அது பண்ணீங்கன்னா அதாவது பி ரெகுலர் டு த காலேஜ் அண்ட் ஆல்சோ லிசன் டு த லெக்சர்ஷிப் இந்த லெக்சர்ஸ் கேட்டிங் அப்படின்னா இட் வில் மேக் அ ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் இன் யோர் செமஸ்டர் எக்ஸாம் இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னோட பாயிண்ட் சரிங்களா இது தேர்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து நீங்க எழுதும் போது கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது பாயிண்ட் ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அந்த எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எழுதிடுறாங்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஒண்ணு விட
நம்ம இந்த கொஸ்டின் விட்டுட்டோமே இந்த வந்து எழுதியிருக்கலாமே அப்படின்ற கில்ட்டி ஃபீலிங் இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கூட விடாம பண்ணணும் அப்படின்றது பாயிண்ட் நிறைய பசங்க இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எழுத மாட்டாங்க நிறைய எழுதுங்க அதே மாதிரி வந்து அந்த அஞ்சு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கறாங்கன்னா அஞ்சும் எழுதுங்க பத்து கேட்கறாங்கன்னா பத்தும் எழுதுங்க அந்த மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம்னா மூணு மணி நேரமும் உட்காருங்க ரெண்டரை மணி நேரம் முடிச்சுட்டு அரை மணி நேரம் தூங்குறது மூணு மணி நேரத்துக்கு மேல எழுதுறது அதெல்லாம் வேண்டாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது த்ரீ ஹவர்ஸ் ரைட் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆச்சுன்னா பெல் அடிச்சா கம்பீரமா அந்த பேப்பரை மூடி கொடுத்துருங்க அதுக்கு மேல ஒரு மார்க் கூட நமக்கு வேண்டாம் அதே மாதிரி மூணு மணி நேரம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஹவர் ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கூட வேண்டாம் ஐ வில் ரைட் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் ரைட் டில் தி என் பெல் வந்ததா அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துருங்க இதை பண்ணி பாருங்க யூ வில் ஃபீல் வெரி ஹாப்பி அதனால வந்து அந்த த்ரீ ஹவர் ப்ராக்டிஸும் அதே மாதிரி கேட்கற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா எழுதுற ப்ராக்டிஸ் வந்து வளர்த்துக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸாம் அப்படின்றதே வந்து ஒரு டிசிப்ளின் அது பார்த்து தான் நீங்க எக்ஸாம்ல வந்து இந்த நேரத்துக்கு இந்த கொஸ்டினை முடிக்கணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இவ்வளவு மணி நேரம் எக்ஸாம்னா இவ்வளவு மணி நேரம் எழுதணும் டிசிப்ளின் அந்த மூணு மணி நேரம் உட்காந்து யோசிக்கணும் திங்கிங் அப்புறம் பேஷன்ஸ் இது எல்லாமே அதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கும் நீங்க அது எக்ஸாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்றது மட்டும் நினைக்க கூடாது எக்ஸாம்புக்குள்ள அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அதை நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த கொஸ்டினை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அது வந்து ஒரு அழகா ஒரு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி அதை வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு உங்க மேல தப்பு இல்லை லாஸ்ட் இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமா நடந்த பேண்டமிக் வந்து உங்களை அப்படி கிரியேட் பண்ணி விட்டுடுச்சு ஸோ தேர் ஃபோர் இனிமேல் வர எக்ஸாம்ஸ் வந்து அப்படி நினைக்க வேண்டாம் ஆஃப்லைன் எக்ஸாமே பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் அதை கரெக்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றது நான் ஃபோர்த் பாயிண்டை வந்து சஜஸ்ட் பண்றேன் கடைசி பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம சொல்றது சி இந்த ப்ராக்டிஸ் எங்க விட்டுச்சுன்னு எனக்கு தெரியல நாங்க படிக்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு இருந்தது பட் நான் சில காலேஜஸ்ல கிளாஸ்ல எடுக்கும் பொழுது ரொம்பவே வந்து இதை நான் பார்த்தேன் பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து பார்க்கறதே கிடையாது ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி சில நேரத்தில் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் இப்போ என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரே கிடையாது ஏன்னா வந்து இது ஃபுல்லா நியூ சிலபஸ் ஸோ அதனால என்னால் பார்க்க முடியாது பட் நான் வேற டிபார்ட்மெண்ட்ல எடுக்கும் பொழுது அந்த இன்கேஸ் சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகலனா நான் பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டு தான் நான் உள்ளே போவேன் நான் வந்து அதுக்குன்னே ஒரு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரக்கூடிய செமஸ்டர்ல என்னென்ன பேப்பர்ஸ் எடுக்கிறோமோ எல்லா பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரும் லைட்டா பார்த்துட்டு தான் நான் உள்ளே போவேன் எஸ்பெஷலி இந்த அக்கௌண்டிங் பேப்பர்ஸ் இந்த பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பாக்குறது அவங்க கிளாஸ் நடத்தணும் அது அவங்களுடைய ஆஸ்பெக்ட் அவங்களுடைய டிசிஷன் அதை விட்டுருங்க நான் ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல இருந்து வரேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் பாக்குறதே கிடையாது அகைன் ஐம் சேங் யூ த மிஸ்டேக் இஸ் நாட் ஃப்ரம் யோர் சைட் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து மேக்ரோ சுச்சுவேஷன் இது ஸோ அதனால பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரை பாக்குற அந்த பிராக்டிஸ வளர்த்துக்கோங்க அதாவது கடந்த வருஷத்துல உங்க சீனியர்ஸ் என்ன எழுதுனாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சீனியர்ஸ்க்கு என்ன கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தது அதை எப்படி வந்து அவங்க என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு எங்க இருந்து ஆன்சர் எடுத்தாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்க ரிசர்ச் பண்ணணும் இதை ரிசர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே வரக்கூடிய எக்ஸாம் வந்து நீங்க நல்லாவே பாஸ் பண்ணலாம் இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு செட் ஆகும் நம்ம எக்ஸாமுக்கு செட் ஆகும் கண்டிப்பா ஆகும் எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ட்ல ஒரு பத்து வருஷத்துல ஒரு அஞ்சு வாட்டி ஆறு வாட்டி கேட்கறாங்கன்னா ஹை பாசிபிலிட்டி தட் இட் வில் கம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் ஆல்சோ So therefore, ஒரு பாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ற பிராக்டிஸ் வளர்த்துக்கோங்க அப்படின்றது என்னோட பாயிண்ட் அப்புறம் என்னதான் different points. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணா கூட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா படிக்கணும் படிக்காம நான் சொன்ன அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கூட உங்களால செய்ய முடியாது ஏன்னா கிளாஸ்ல வந்து ஒண்ணு நடத்துறாங்க அப்படின்னா அதை காது கொடுத்து கேட்கணும் இப்போ காது கொடுத்து கேட்டா எல்லாம் சரியாயிடுமா அப்படின்னா பெரிய அளவுக்கு ஆகாது பட் சில விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து ஒரு தாஜ்மஹாலை பாக்குறேன் ஆக்ராக்கு போயிட்டு நான் தாஜ்மஹால் பார்த்துட்டு நான் பார்த்த அந்த தாஜ்மஹாலை வந்து நான் என்னோட கிளாஸ்ல இருக்கிற மாணவர்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் டிஸ்கிரைப் பண்றேன் அவங்களுக்கு நான் பார்த்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டா கிடையாது ஏன்னா நான் நேரில் பார்த்தேன் நான் பார்த்ததை வந்து அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா எஜுகேஷனும்
எதுக்காக ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்களோ அந்த நோக்கத்தை மைண்ட்ல போட்டுட்டு அதை வந்து ப்ரையாரிட்டியா வச்சுக்கணும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க விளையாடுங்க ஃபன்னா இருங்க ஃபன் பண்ணுங்க யூ கோ சம்வேர் காலேஜ் ஒரு நாள் வந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில போங்க தீஸ் ஆர் ஆல் நார்மல் பட் த பாயிண்ட் இஸ் காலேஜுக்கு ரெகுலரா வந்து லெக்சரை கேட்டுட்டு அந்த லெக்சரை இமேஜின் பண்ணிட்டு அதை படிச்சு நீங்க காலேஜ் படிக்கிறீங்க ஸ்கூல் படிக்கல ஸ்கூல்ல தான் வந்து ஒரு புக் கொடுத்து இதை படிக்க சொல்லுவாங்க காலேஜ் பசங்க வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும் படிக்கும் போதே அதை வந்து வேற கண்ணோட்டத்துல பாக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நீங்க படிக்க படிக்கதா வரும் நான் சொல்ல சொல்ல அதை இமேஜின் பண்ணி நீங்க அதை ப்ராக்டிக்கலா பண்ற வரைக்கும் அந்த மாற்றம் வராது அப்படின்றத சொல்லி நான் இந்த வீடியோல விடைபெறுறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிளீஸ் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பிளீஸ் டூ ஷேர் இட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் காலேஜ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்